ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പൊതുവേ പി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിലും എസ് എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിലും ആർ ആർ ബിക്ക് ആണെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ റിട്ടുകൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളുണ്ട് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹേബിയസ് കോർബസ് മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സെർഷറി ആൻഡ് കോവാറിൻ്റെ അങ്ങനെ അഞ്ച് റിട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് റിട്ടുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റിട്ടുകൾ എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കുറേ ഭരണകരണ്ടെ കുറേ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പല രാഷ്ട്രങ്ങളായി കടമെടുത്തുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു റിട്ടുകൾ എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഇനി റിട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിട്ടുകൾ എന്ന് റിട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുകൾ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലെയും പൗരന്മാരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുകൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനോ വേണ്ടി ഉയർന്ന കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹയർ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ടും ഹൈക്കോർട്ടാണ് അതിന് താഴെയുള്ള കോടതികളെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക റിട്ടുകൾ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഉയർന്ന കോടതികൾ പൗരന്മാരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിനെ കമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിന് പൊതുവെ രണ്ട് ആർട്ടുകളാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കുക ഒന്ന് ആർട്ടുകൾ തേർട്ടി ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടുകൾ തേർട്ടി ടു സുപ്രീം കോടതി ഈസ് എംപവേർഡ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയാണ് അധികാരപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് റിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം രണ്ടാമത് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും അവകാശമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർട്ടുകൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു ഹൈക്കോടതിക്കാണെങ്കിൽ ആർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇനി അഞ്ച് റിട്ടുകൾ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടായ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസിൻ്റെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ ടു ഹാവ് ദി ബോഡി എന്ന് പറയാം ടു ഹാവ് ദി ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച ഓർമ്മ ശരീരത്തെ ഹാജരാക്കുന്നു ശരീരത്തെ ഹാജരാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അപ്പോൾ റിയലി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന വാക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹാവ് ദി ബോഡി ശരീരം ഉണ്ടാകുക അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നു ശരീരത്തെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന റിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ കൺസേൺഡ് പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് ടു സബ്മിറ്റ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട് ഹു ഈസ് ഇല്ലീഗലി ഡീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയാം എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ കൺസേൺഡ് പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് ടു സബ്മിറ്റ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട് ഹു ഈസ് ഇല്ലീഗലി ഡീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണോ അന്യായമായി തടങ്കിൽ വെച്ച് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്ന വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൺസേൺഡ് ഉദ്യോ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് വെച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉയർന്ന കോടതികൾ നൽകുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അന്യമായി തടങ്കിലിരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോടതി നൽകുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ മിക്കവാറും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരവ് കൊടുക്കുക അത് കീഴേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറാണോ അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി റിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട്സ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും റിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചിതമായി അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ിൽ നമുക്ക് മാനമസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തിനെ കൽപ്പിക്കും ഈ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ പബ്ലിക് സർവൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങളുടെ ഫണ്ടം റൈസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു റിട്ടാണ് ഇത് മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് അപ്പോൾ മാൻഡമസ് മനസ്സിലായിരിക്കും ദൻ തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ മീൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കണതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ടു ഫോർബിഡ് നിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ റിട്ടൻ്റെ പ്രതീക ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് വെൻ ദി ലോവർ കോർട്ട് വയലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജൂറി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് വെൻ ദി ലോവർ കോർട്ട് വയലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജൂറി സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിട്ട് കോടതികളിൽ നിന്ന് കോടതിയിലേക്കാണ് ഉയർന്ന കോടതികൾ താഴ്ന്ന കോടതിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോടതികളും ഓരോ അധികാര പരിധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുന്ന വരുന്നത് സെഷൻ കോർട്ട് വരുന്നത് ഹൈക്കോടതി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോടതികളും ഓരോ അധികാര പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോടതികൾ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കോടതികൾ അവിടെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആ വാക്ക് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുക ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ താഴ്ന്ന കോടതികൾ അവിടെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന റിട്ടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതക കേസോ അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ കേസോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ജാമ്യം നൽകാനുള്ള അധികാരം ഒരു ഒരു മർഡർ കേസ് നടക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതക കേസാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുനിസിഫ് കോടതി ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകി ചോദിക്കുക ഒരാൾക്ക് മുനിസിഫ് കോടതി ജാമ്യം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി സെഷൻ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി വന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യും കാരണം ഈ മർഡർ കേസ് അപ്പോൾ ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് സെവനൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മർഡർ കേസുകൾ ജാമ്യം നൽകാനുള്ള അധികാരം സെഷൻ കോർട്ടിനെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിഫ് കോടതിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കോടതി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യും കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓരോ കോടതി അവിടെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു പത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണാൻ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന കിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തെ റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെർഷറി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക സെർഷറി സെർഷറി ഇത് ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് സെർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് മീൻസ് എന്താണ് അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉയർന്ന കോടതികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോടതികളിൽ നിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷനും കോടതി ഉയർന്ന കോടതി താഴ്ന്ന കോടതിയിലേക്ക് സെർഷറിയും ഉയർന്ന കോടതികളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന കോടതിയിലേക്ക് റിട്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞു പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ഫയൽ ടു ഹയർ കോർട്ട് വെൻ ദി ലോവർ കോർട്ട് വയലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജൂറി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഹയർ കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ and transfer file to higher court when the lower court violates its jurisdiction jurisdiction താഴ്ന്ന കോടതികൾ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ആ കേസ് എടുത്ത് ഉയർന്ന കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സെർഷറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം പറയുക പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു സെർഷറി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ കേസ് എടുത്ത് ഉയർന്ന കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സെർഷറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്
ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കവർ അതാണ് ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു രീതിയിലും പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻക്വയർ ഓഫ് ദി ലീഗൽ ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡീഡ്സ് ഓഫ് സർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പബ്ലിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ ആ ഡീഡ്സ് പ്രവൃത്തിയുടെ ലീഗാലിറ്റി നിയമ സാധുത എന്താണ് അതിന് അതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അധികാരം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അധികാരം അധികാരമുണ്ടോ അധികാരമില്ലേ അതിനുള്ള ഒരു എൻക്വയറി ഒരു അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന കോ വേറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്കതിൽ പറയാം വെച്ചാൽ അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് കയറുക അനധികൃതമായ ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കോ വേറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തടയുന്നതാണ് കോ വേറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അഞ്ച് റിട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് റിട്ടുകൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു എന്നു ആദ്യം മുതൽ വൺ മോർ ടൈം ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തെ ഹാജരാക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്ക് ആ സംഭവം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന അന്യായമായി ആരെങ്കിലും തടങ്കൽ വെക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോടതി ക്യൂവിൽ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന റിട്ടിന് നമ്മളത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നിയമം മാൻഡമസ് ആണ് മാൻഡമസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വീക്ക് കമാൻഡ് എന്നാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിക്ഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് പ്രഹി പ്രൊഹിബിഷൻ ആവുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിരോധിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇതാണ് താഴ്ന്ന കോടതികൾ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാ നാലാമത് പറഞ്ഞത് സെർഷറി ആണ് സെർഷറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സെർഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴ്ന്ന കോടതിയിൽ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതിയിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ആ കേസ് എടുത്ത് ഉയർന്ന കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സെർഷറി ദെൻ ഫൈനലി അഞ്ചാമത്തെ റേറ്റ് കോ വാറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓരോ പബ്ലിക് സർവിൻ്റെയും ആ പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ലീഗ ലീഗാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സാധുത പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തടയുന്നതിനാണ് കോ വാറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട റിക്കൾ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പൊതുവെ ബി എസ് സിക്കോ എസ് എസ് സിക്കോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിച്ച് ഇസ് എ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന റിട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലേതായിരിക്കും ഹേ ബെസ് കോർപ്പസ് ഒരു സംശയമില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേ ബെസ് കോർപ്പസ് ആണ് അതേസമയം മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നു വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂ ടു എ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ട് ഇതിലേതാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും പറയാൻ ഹേ ബെസ് കോർപ്പസ് ഓർത്തുക്കുക ഒരു റിട്ടും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു റിട്ടും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹേ ബെസ് കോർപ്പസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിട്ടുകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഫണ്ടമെൻ രേഖകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റിട്ടുകളും ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റിനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു റിട്ടും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കെതിരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് മാത്രം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓർത്തുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഹയർ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നമ്മൾ ഹയർ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഈ റിട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരമാണ് വിച്ച് കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് വിച്ച് കോർട്ട് ഈസ് എൻജോയ് മോർ പവർ ഇൻ ദി മാറ്റർ ഓഫ് റിട്ട് ഈ റിട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് കോടതിക്കാണ് അധികാരം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാം സുപ്രീം കോടതി ആയിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്സ് കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി പക്ഷേ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതും ഹൈക്കോടതികളാണ് ഈ ഫണ്